。阿成，生日快乐！怎么还买蛋糕了呀？不是说不让我吃甜的吗？今天你生日，允许你放肆一下，吃一小块。等会儿吧，人还没到齐呢。你是阿姨，好久不见！方宇来了，阿姨，我想死你了。方宇，哎呀，阿成哥，我是今天专门赶回来给你过生日的。阿成哥，生日快乐！对了，我来介绍一下，这是方宇，这是我媳妇冰雨。你就是嫂子吧？我经常听阿成哥提起你。你好。哎，对了，冰雨，去把我买的饮料拿回来。方宇，快来坐，坐坐坐。好。不是，去哪儿玩了？这段时间不见你联系我啊？你猜呀、啊。哎呀，今天还是第一次见嫂子呢，平时都是咱俩单独见面。你也真是的，不知道早点带我见见嫂子。哎呀，不过今天一见呀，嫂子的确是个会过日子的人。哎，对了，方宇，今天你生米期啊，就别喝凉的了，特意给你买了这个。行行行，你怎么跟我妈一样啰嗦呀？阿姨，都说儿生日呀母难日，我今天呀特地给您带了礼物，真是客气，给我还带什么礼物啊？来，阿成哥，这是你的。这是我特地托朋友呀，在国外抢了三个月才抢到的呢。哎，这不是我出国前送你的这块表吗？你怎么戴到现在还没换呀？哎，这不戴习惯了吗？就没有换。该不会是没人给你换吧？嫂子，我不是故意这么说的，你可千万别介意呀。没事儿，只要玩笑有度，我儿媳妇都能接受。就是怕有的人故意使坏，方宇呀、啊，阿姨可没有说你的意思啊！来，吃蛋糕。蛋糕？嫂子不是不让你吃甜的吗？你怎么知道我不让他吃甜的？阿成，你经常跟他抱怨吗？嫂子生气了，你赶快哄哄呀！不都是因为你吗？好好的一个生日被你给搅和了。哎，我说你能不能别对方宇这么大敌意啊？我跟你说过多少次了，我们只是普通的男女朋友，异性哥们儿。什么样的异性哥们儿能让你连冰玉的生理期都不记得，却记得他的？一个有分寸的男人，懂得什么叫边界感。既然你是一个已婚的男人，那就应该主动避嫌。哎呀，阿姨，您听我解释，是嫂子她太强势了。阿成哥呀，平时总让我偷偷给他做甜品，吃甜食就是他最大的乐趣。他那么爱吃甜的，嫂子都要阻止。现在竟然连交朋友都要阻止，你觉得不让他吃甜是虐待他吗？你知不知道他有高血糖？他有多少天不吃甜食，冰玉就有多少天跟着他一起不吃甜食。你在这跟我说这些是什么意思，妈？我说你能不能别什么事儿都向着他好不好？就事论事儿，我现在连交异性朋友的自由都没有了吗？夫妻之间，越界者从来不觉得自己越界，因为刺痛的都是别人。我告诉你，真正的异性朋友是懂得保持界限和距离的，而不是打着朋友的名义和异性暧昧不清，分享日常。缺少边界感的婚姻就是背叛。跟异性相处时，我希望你能调平心里的那杆秤，有点自知之明。你这不是人缘好，而是对垃圾来之不拒，饥不择食。你的礼物我们不需要，带上你的礼物，慢走不送。